हेलो एवरीवन आई एम ऑल ओके एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट मैथ्स एवं आज के वीडियो ते आमी तुमादे जनो नी एसे छी वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात डब्ल्यूबीएफएस एर जे एग्जामिनेशन किछु दिन आगे होयेछिलो सेई परीक्षा जिज्ञेस करा गणित एर अर्थात मैथ्स एर समस्त क्वेश्चंस एर समाधान तो आशा करछि वीडियोटा तुमादे हेल्प होबे जदी वीडियोटा भाल लागे ते अवश्य लाइक करो एवं चैनल ले सब्सक्राइब ना करे थकले सब्सक्राइब इमीडिएट करे नियो तो क्वेश्चन नंबर गुला आमी एगलो क्वेश्चंस थेके जे क्वेश्चन जुलो सेखान थेके स्क्रीनशॉट निए कोरेछि ताई सेई नंबर गुलो के एजुअल रेखे दिएछि जते तुमादे एटा हेल्प करे बुझते तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जेटा आज शेड की ऑरेंजेस आर बॉट एट फाइव फॉरेस्ट टेन एंड सोल्ड एट सिक्स फॉरेस्ट फिफ्टीन बोला होता है ऑरेंज बिलो के बिक्री के नाम है जेसे फाइव फॉरेस्ट टेन और तब पाँच टा ऑरेंज दस टा का है एवं बिक्री करा हुए जेसे छोटा पौंड रोटा का है ऐसे बेस के नाम एवं बिक्री करा हुए जेसे त ये टोटल जी ट्रांजैक्शन ऐडाते ऐडाते प्रॉफिट बाल लॉस जाय होगना कहनु सही परसेंटेज टा कोतो ताहोले देखो हमें जी कॉस्ट प्राइस बेक कोरी इंडिविजुअल एक्टा ऑरेंजेर ताहोले कि हमें दस टा का कहने ची पाँच टा ऑरेंज और तात एक्टा ऑरेंजेर कॉस्ट प्राइस होएगा लो अमार दो टा का सिमिलरली सेलिंग बिक्री कोड़ा तो पोल्ले पड़े आमर कतो का इनका मच्छे देखो आमर सेलिंग प्राइस कतो दरा अच्छे कटा कटी कोल्लम तीन दिए ताले तीन पाँचे पौंड्रो तीन दिए छह तब फाइव बाई टू एक टा ऑरेंजेर आमर क्यों है गलो सेलिंग प्राइस एक टा ऑरेंजेर कॉस्ट प्राइस चला दूध आका हूँ सेलिंग प्राइस टू पॉइंट फाइव � आर नीचे डिवाइडेड बाय क्यों हो जावे कॉस्ट प्राइस और था दो ही इनटू हंड्रेड तार मने काटा काटी कोले दो ही दे काट लेट आगे पॉन्चास तले पॉन्चास ऐकने लेख लामे बंग टू पॉइंट फाइव थे के टू गले जीरो पॉइंट फाइव दारा बे अल्टीमेटली गुन कोले पौचीस परसेंट तले टोटल ट्रांजैक्शन है Two years from now, mother's age will be four times Sunita's age. What is Sunita's present age? Smita's mother is 34 years old. Asteke do bachor pore two years from now. Asteke do bachor pore mother's age, mother boyos, Sunita's boyos se char gun hobe. Tale Smita's Smita's boyos se char gun hobe. Tabe Smita's bortoman boyos kato. Tale mother's bortoman boyos, mother bortoman boyos dawa se chodish. After two year ratio दावा अच्छे को तो चार is to one ताले देखो after two years इखन ते के अमी एक दौरे कोरे ची एक दौरे की भावे कोर बो देखो four x x दौरे निलम ताले बर्तमान आज तक दो बच्चों पड़े तादेव बॉयस रेशियो four x और x ताले आज तक दो बच्चों आगे मायर बॉयस को तो चिलो four x ते के दो ही बात कोर दो वो इटा ही हमार चौथी ताले 4x इज़ इक्वल टू छोटी रिस होलो ताले एक सेर मान पहला हम नौ है ताले स्मिता र बर्तुमान बॉयस को तो हो बे स्मिता र आज थे के दो बच्चों पड़े बॉयस x ताले बर्तुमान बॉयस x माइनस टू x रे वैल्यू पुट को लम सेवेन इयर इटा x ना थोरो हमने डायरेक्टली कोर्टे पर की भावे देखो मायर बर्तुमान अर्थात आज थे के दो बच्चों पर इस मीटर बॉयस नौ बच्चों ताले तात थे के दो ही कोमेड हुए ताले वर्तमान बॉयस सेवेन ईयर अर्थात एक सौ धोत्ता है ना मुखमा को बत्ते पार वो नेक्स्ट क्वेश्चन किया थे वन ट्वेंटी नाइन रेशियो ऑफ बास एंड ट्रेन फेयर इस फोर इस टू फाइव बासेर एवं ट्रेनर फेयर रेशियो फोर इस टू फाइव इफ बास फेयर इंक्रीजेस बाय टेन परसेंट एंड ट्रेन फेयर इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी परसेंट न्यू रेशियो ऑफ बास एंड ट्रेन फेयर तो देखते पास चौही क्वेश्चन टा मेरा गया एक टा वीडियो थे जिकने डब्ल्यूबीसीएसए टू थाउजेंड फोर्टीन स सब क्वेश्चन रिपीट को दिन ही ना बेस किस क्वेश्चन तुम्हारा तो रिपिटेड पा अर्थात पीविएसिएस क्वेश्चन को ले पीएससी समस्त एक्साम कि क्वेश्चन रिपिटेड पा होते डेटा टा चेन्ज बाट कोश्चन एज यूजुअल रिपिट पे पर ताले बोला है जैसे बास एवं ट्रेन फेयर होते हैं फोर इश्तू फाइव एवं बास फेयर इंक्रीज कोचे दस परसेंट ताले दस परसेंट इंक्रीज करा माने कि एक सौ दस परसेंट हो जावा और बोल ची ट्रेन फेयर इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी परसेंट ताले ट्रेन फेयर ट्वेंटी परसेंट बारा माने कि एक सौ कुरी परस ताले फोर चिलो तार 110 परसेंट और फाइव एर 110 परसेंट इटा नोटुन रेशियो होगे 110 तो काटा चले आवे जीरो जीरो काटलाम चार एक के चार चार तीने एक घंटा हमारे लो बारो तार मान की एगरो इस टू पाँच तीने पोनेरो इटा भाई गलो नोटुन रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखनी 131 ए पर्सन सेव्स 15 परसेंट ऑफ़ 
what is the percentage of reduction of his expenditure to meet the same amount of savings when his income is reduced by 15%. কি বলছে একবার বুঝে নেওয়া যাক একজন পার্সন তিনি যা ইনকাম করেন মনে করে নিচ্ছি তিনি একশো টাকা ইনকাম করেন তাহলে তার ফিফটিন পারসেন্ট অর্থাৎ পনেরো টাকা তিনি সেভ করেন এবং পঁচাশি টাকা তিনি খরচা করে দেন এক্সপেন্ডিচার পঁচাশি টাকা তাহলে বলছে যে যদি ওনার ইনকাম ফিফটিন পারসেন্ট কমে যায় তাহলে ইনকাম পনেরো পারসেন্ট কমে যায় মানে একশো থেকে যদি ইনকাম পঁচাশি হয়ে যায় তাহলে সেভিংসটাকে সেম রাখতে হলে পরে অর্থাৎ পনেরো টাকা সেভিংস করছিলেন সেভিংসটাকে সেমই রাখবেন তাহলে আমাকে তো এক্সপেন্ডিচার কমাতে হবে খরচ কমাতে হবে সেই খরচ কমাবে কমাতে হবে কত পার্সেন্ট তাহলে নতুন আমার ইনকাম কত এইটটি ফাইভ আমি পনেরো টাকায় সেভিং করব তার মানে এক্স খরচ কত করতে পারবো আমি সত্তর টাকা আগে পঁচাশি টাকা খরচ করতাম এখন সত্তর করছি কত কমে গেল কত কমে গেল পঁচাশি মাইনাস সত্তর ফিফটিন ডিভাইডেড বাই এইটটি ফাইভ অর্থাৎ আগে এইটটি ফাইভ ছিল ইন্টু হান্ড্রেড ক্যান্সেল আউট করে কাটাকাটি করলাম পূর্ণ সংখ্যা আনলে সতেরো পূর্ণ এগারো বাই সতেরো পার্সেন্ট আমাকে কি করতে হবে রিডিউস করতে হবে এক্সপেন্ডিচারে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান থার্টি টু ওয়েন এ টেক্স থ্রি ডেজ ফর আ ওয়াক C takes four days for the same and B takes six days for the work. C, oh, sorry, uh, when A takes three days for the work, C takes four days. This is what I want to say. This is what I want to say. If A takes three days for the work, then C takes four days for the work. Similarly, if A takes three days for the work, then C takes four days for the work. And that is the relation between A and B. So, if A takes three days for the work, then C takes four days for the work. And that is the relation between A and B. So, if A takes three days for the work, then C takes four days for the work. এবং বি যদি কোনো একটা কাজ করতে ছয় দিন সময় নেয় সেই সেই কাজটা পাঁচ দিনে করবে তাহলে আমি এখান থেকে তাদের ট্রিক টাইমের যে সময়টা তারা নেয় তার রেশিও আমি বের করলাম টাইমের রেশিও আর আমি এর আগে বলেছি টাইমের রেশিও আর এফিসিয়েন্সি বা দক্ষতার রেশিও পুরোপুরি অপোজিট হয় ইনভার্স হয় তাহলে এটা ইনভার্স হয়ে যাবে চার বাই থ্রি হয়ে যাবে এফিসিয়েন্সি রেশিও আর এখানে পাঁচ বাই ছ হয়ে যাবে এফিসিয়েন্সি রেশিও এবার এই দুটো থেকে আমি যেহেতু এ সি আর বি সি আছে তো সিগুলোকে আমি সেম করবো রেশিওগুলোকে কারণ আমাকে এইচ টু বিচ টু সি বের করতে হবে তো এখানে সি দেখো ছয় এখানে সি তিন তাহলে এটা উপর নিচে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে এটা এইট ইস টু সিক্স হয়ে যাবে এটার উপর নিচে দুই দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি ওকে তাহলে এ বি সি এর রেশিও কী পেলাম এ পেলাম আমি হচ্ছে আট বি পে গেলাম পাঁচ এবং সি হলো আমার ছয় এটা হলো নতুন রেশিও তাহলে বলা হচ্ছে ইন হাউ মেনি ডেজ বি ক্যান পারফর্ম এ ওয়াক হুইচ এ ক্যান ডু ইন থ্রি ডেজ তাহলে যে কাজটা এ তিন দিনে করতে পারবে সেটা বি কত দিনে করবে এর এফিসিয়েন্সি আট আর এ তিন দিনে যে কাজ করে অর্থাৎ টোটাল কাজ কত হলো আট ইন্টু তিন তাহলে এ তিন দিনে যে কাজ করে বিয়ের সেই কাজটা করতে কতদিন লাগবে বিয়ের এফিসিয়েন্সি বি পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করে দেবো অর্থাৎ আট দিনে চব্বিশ বাই পাঁচ অর্থাৎ চার পূর্ণ চার বাই পাঁচ দিন সময় লাগবে বিয়ের সেই কাজটা করতে যেটা এ তিন দিনে করে দেবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আ কবলার কবলার সেলস টু পেয়ার্স অফ শ্যুজ অ্যাট দ্য সেম প্রাইস একজন মুচি কি করে দুজো সেম পেয়ার অফ শ্যুজকে ওকে দুটো সেম পেয়ার অফ শ্যুকে দুটো পেয়ার অফ শ্যুকে সেম প্রাইসে বিক্রি করেন ওকে দুটো পেয়ার অফ শ্যুজ তাকে সেম প্রাইসে সেম দামে বিক্রি করেন বিক্রয় মূল্য সেম ইন দ্য ফার্স্ট পেয়ার হি মেক্স এ প্রফিট অফ টেন পার্সেন্ট ওয়্যার ইজ ইন দ্য সেকেন্ড পেয়ার হি ইনকাস আ লস অফ টেন পার্সেন্ট মেজার অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট অর লস অ্যাজ আ হোল তিনি দুটো দুজোড়া জুতোকে সেম দামে বিক্রি করেন বাট একটাতে দশ পার্সেন্ট লস হয় এবং একটাতে দশ পার্সেন্ট কী হয় গেইন হয় তাহলে আলটিমেটলি তার কি হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেনে ডিরেক্টলি মনে রাখতে রাখবে এটা যদিও কীভাবে বের করতে হয় নিয়ম আছে বাট এই সলিউশনে আমি ওগুলো যাবো না কারণ আমি এগুলো আমি যখন চ্যাপ্টার ওয়াইজ পার্সেন্টেজের কোয়েশ্চেন্স করেছি সেগুলোতে এগুলো বলে দিয়েছি তো এটা ডিরেক্টলি আমাদের মনে রাখতে হবে যখনই এরকম থাকবে যে এক্স পার্সেন্ট একটাকে প্রফিটে এবং আরেকটাকে এক্স পার্সেন্ট লসে বিক্রি করা হয় আলটিমেটলি আমার লসই হবে এবং সেই লসটা হবে এক্স স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্ষেত্রে এক্স বলতে দশ অর্থাৎ দশ স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কত একশো বাই একশো তাহলে কাটাকাটি করলে ওয়ান পার্সেন্ট আলটিমেটলি আমার ওয়ান পার্সেন্ট লসই হবে আমার নয় কবলারের নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ওয়ান থার্টি ফোর এ ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড সিক্স ডেজ এ ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড সিক্স ডেজ আর্লিয়ার ওয়েন সিক্সটি ওয়ার্কার্স আর এঙ্গেজ রিপ্লেসিং ফর্টি ওয়ার্কার্স টু ডু ইট কি বলছে এটুকু একটু বোঝে নি এ ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড সিক্স ডেজ আর্লিয়ার একটা কাজ ছয় দিন আগেই কমপ্লিট হয়ে যায় যদি চল্লিশ জন ওয়ার্কারকে না রেখে রিপ্লেস করে সিক্সটি ওয়ার্কারকে কাজে লাগানো যায় হাউ মেনি পার্সনস আর রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট দ্য সেম ওয়ার্ক টেন ডেজ আলিয়ার তাহলে সেই সেম সেম কাজটাকে ছয় দিন আগে না করে যদি দশ দিন আগে কমপ্লিট করতে হ
চল্লিশ জন ওয়ার্কার যে আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে তো কত দিনে কাজটা কমপ্লিট হয় সেটা বলা হয়নি শুধু বলে দেওয়া হয়েছে ছয় দিন আগে হয় তো আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে না চল্লিশ জন ওয়ার্কার সেই কাজটাকে এক্স দিনে করতে পারত যদি রিপ্লেস না করা হতো তাহলে এই চল্লিশ জন ওয়ার্কারের যা দক্ষতা সেই হিসাবে তারা কাজটাকে এক্স দিনে করে নিত এবার যেহেতু রিপ্লেস করে ষাট জন ওয়ার্কার এনেছি তারা সেই কাজটাকে ছয় দিন কমে করছে অর্থাৎ এক্স মাইনাস সিক্স দিনে করছে তাহলে চল্লিশ জনের এক্স দিনের কাজ আর ষাট জনের এক্স মাইনাস ছয় দিনের কাজের পরিমাণটা সেম এটাকে ইকুয়াল করলাম এখান থেকে আমি এক্সের ভ্যালু বের করলাম কত আঠেরো তাহলে এক্সের ভ্যালু আঠেরো হয়ে গেল এবার বলা হয়েছে যে এক্সের ভ্যালু যদি আঠেরো হয়ে যায় মানে কি আমি এক্স কি ধরেছিলাম যে চল্লিশ জন যত দিনে করে আর এক্সের ভ্যালু আঠেরো অর্থাৎ চল্লিশ জন আঠেরো দিনে কাজটা কমপ্লিট করতে পারত প্রথমে ইনিশিয়াল কেসে তাহলে টোটাল ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজের পরিমাণ কত চল্লিশ ইন্টু আঠেরো তাহলে চল্লিশ জন যে কাজটাকে আঠেরো দিনে করতে পারত সেম কাজটাকে দশ দিন কমে অর্থাৎ আঠেরো দিনের থেকে দশ দিন কমে অর্থাৎ আঠেরো মাইনাস দশ দিনে বা আট দিনে করতে কতজন লোক লাগবে তাহলে আট পাঁচে চল্লিশ আঠেরো পাঁচে নব্বই কতজন লোক লাগবে নব্বই জন লোক লাগবে কাজটাকে দশ দিন আগে কমপ্লিট করতে গেলে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান In two kinds of lemonades, the ratio of syrup and water are 2 is to 3 and 5 is to 4 respectively. In what ratio does one mix the two lemonades so that the quantities of the syrup and, the, and water will be equal in the new mixture? Both say, do two kinds of lemonade. Ache. Okay, soda, lemonade soda. The ratio of syrup and water. Jarmo the syrup, syrup and uh, water ratio is 2 is to 3 and 5 is to 4. এই দুটোকে কি রেশিওতে আমি মেশাবো যাতে পরে নতুন যে মিক্সচার তৈরি হবে কি রেশিও বলতে এখান থেকে কত পরিমাণ নেব আর এখান থেকে কত পরিমাণ নেব এই দুটো যে রেশিও সেই রেশিওটা কত হবে যাতে পরে নতুন যে মিশ্রণ তৈরি হবে সেখানে ইকুয়াল কোয়ান্টিটিতে সিরাপ এবং ওয়াটার থাকে ইকুয়াল হয়ে যায় অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান হয় তো এগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় আমরা জানি এই মেথডটাকে এই টাইপ অফ কোয়েশ্চেনটাকে খুব ইজিলি টু ইস টু থ্রি ফাইভ ইস টু ফোর আর ইকুয়াল বলা আছে তাই ওয়ান ইস টু ওয়ান এবার এই দুটোকে যোগ করবো তিন আর দুয়ে পাঁচ পাঁচ আর চারে নয় এক আর একে দুই এগুলো রেলসিয়াম বের করলাম নব্বই তাহলে আঠেরো পাঁচে যেহেতু পাঁচ আঠেরোতে নব্বই তাই এটাকে আঠেরো দিয়ে গুণ দেবো এই সবগুলোকে ইকুয়াল করব অর্থাৎ আঠেরো পাঁচে নব্বই নয় দশে নব্বই করব ইকুয়াল করার জন্য এটাকে আঠেরো দিয়ে গুণ দিতে হলো এটাকে দশ দিয়ে এটা পঁয়তাল্লিশ দিয়ে তা আঠেরো দিয়ে এটাকে গুণ করলে হবে না আঠেরো দিয়ে এই দুটোকেও গুণ করতে হবে অর্থাৎ আঠেরো দুয়ে ছত্রিশ আর আঠেরো তিনে চুয়ান্ন নয় পাঁচে দশ পাঁচে পঞ্চাশ দশ চারে চল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ আগে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আগে পঁয়তাল্লিশ আই থিঙ্ক যারা এর আগে ভিডিওটা দেখেছো তারা বুঝতে পারছো এটাও ডাব্লিউ বিসি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আসা কোয়েশ্চেন ওকে এটাও ডাব্লিউ বিসি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আসা কোয়েশ্চেন তো এটার অ্যান্সার কত হবে দেখো টু থাউজেন্ড ফিফটিন নয় টু থাউজেন্ড ফোরটিনে যে সলিউশন দিয়েছিলাম সেখানটা থেকে তো এইটা কীভাবে কী করতে হবে আমাকে থার্টি সিক্স এখানে লিখবো পঞ্চাশ এখানে এই পঞ্চাশ এখানে লিখবো ফর্টি ফাইভ মিলিয়ন লেখে মিক্সচার অ্যালিগেশন রুল ইউজ করছি তাহলে পঁয়তাল্লিশ থেকে ছত্রিশ বাদ দিলে নয় এবং পঞ্চাশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে পাঁচ তাহলে মিস অনুপাতটা কত ফাইভ ইস টু নাইন অর্থাৎ এই অনুপাতে আমাকে মেশাতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান থার্টি সিক্স দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অফ সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি ইজ ইজ বারোশো ইন থ্রি ইয়ার্স তিন বছরে কোনো একটা অ্যামাউন্টের ওপরে সিম্পল ইন্টারেস্টের পরিমাণ বারোশো টাকা হলে অ্যান্ড দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য সেম অ্যামাউন্ট ইজ এইট থার্টি সিক্স ইন টু ইয়ার্স কোনো একটা অ্যামাউন্ট তার উপরে তিন বছরে সরল সুদ বারোশো টাকা বারোশো টাকা এবং দু বছরের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ আটশো ছত্রিশ টাকা হলে অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট কত খুবই মজাদার জিনিস একটু ভালো করে বুঝবে এদিকটা দেখার দরকার নেই এখানে জাস্ট খালি এইটুকু আমাদের খালি করতে হবে দেখো যেহেতু তিন বছরের সুদ সরল সুদ তার মানে প্রতি বছর চারশো চারশো করে হবে অবভিয়াসলি চারশো চারশো আটশো চারশো বারোশো ঠিক আছে এবার দু তিন বছরের বারোশো টাকা কিন্তু এখানে আমাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলেছে দুই বছরে আটশো ছত্রিশ সেটা কিভাবে পসিবল প্রথম বছর তো চারশো সুদ হলো পরের বছরও চারশো সুদ হলো কিন্তু ছত্রিশ টাকা আমার এক্সট্রা হলো এই ছত্রিশ টাকা যে এক্সট্রা সুদ হলো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সেটা কেন হলো কারণ আমরা জানি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সুদের উপর সুদ হয় অর্থাৎ এই চারশো টাকার উপরে এই ছত্রিশ টাকাটা সুদ হয়েছে তাহলে চারশো টাকার উপরে ছত্রিশ টাকা সুদ মানে কত পার্সেন্ট সুদ ইন্টু হান্ড্রেড করে দিলে নাইন পার্সেন্ট কাটাকাটি করলে একশো চারে চারশো চার নয় ছত্রিশ নাইন পার্সেন্ট ওকে ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান থার্টি সেভেন দি অ্যানুয়াল রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইন এ সার্টেন টাউন ইজ রিডিউসড বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট দ্যান
তাহলে বর্তমানে সেখানে রোড অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে বারোশো আশি তাহলে আজ থেকে চার বছর আগে সেখানে কত ছিল সেটা বের করতে হবে এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা আমরা জানি সমাহার রাস ওকে p ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর বাই হান্ড্রেড ইন্টু পাওয়ারে টু ডি পাওয়ার ফোর এন এটা হচ্ছে কি হলো কমতে কমতে বর্তমানে কত দাঁড়াবে এটাই আমাকে দেওয়া আছে বারোশো আশি যেখানে পি এর ভ্যালু আমরা বের করব আর এর ভ্যালু কুড়ি জানি কাটা কুড়ি বসালাম কুড়ি পাচ্ছে একশো কাটাকাটি গেল ওয়ান বাই ফাইভ লস হো করলে চার বাই পাঁচ তাহলে পি ইন্টু চার বাই পাঁচ টু দি পার ফোর ইজিকাল টু দি বারোশো আশি হয় তাহলে পি ইজিকাল টু কত বারোশো আশি ইন্টু এটা পাল্টি খেয়ে গেল ফাইভ টু দি পার ফোর বাই ফোর টু দি পার ফোর ফাইভ টু দি পার ফোর মানে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ আর ফোর টু দি পার ফোর মানে দুশো ছাপ্পান্ন কাটাকাটি করলে তিন হাজার একশো পঁচিশ অর্থাৎ আজ থেকে চার বছর আগে সেখানে রোড অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা ছিল তিন হাজার একশো পঁচিশটি ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান থার্টি এইট বলছে ইফ এক্স প্লাস ওয়াই ইস টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ গেলো ফিফটি থ্রি ইস টু ফর্টি ওয়ান ইফ এক্স প্লাস ওয়াই ইস টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ গেল টু কত ফিফটি থ্রি ইস টু ফর্টি ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই এক্স ইস টু ওয়ান বাই ওয়াই কত ক্লিয়ার তাহলে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই আর এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের অনুপাত তিপ্পান্ন ইস টু একচুয়াল্লিশ তার মানে বাই করে দিলে আমি লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই যেগুলো ফিফটি থ্রি বাই একচল্লিশ এখানে আমি কি করলাম ডাইরেক্ট এক্স বাই ওয়াই কেন লিখলাম এগুলো অনেকবার আমি এটাকে বলেছি যে যদি এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই থাকে এদিক এদিকে মনে করেন কথার কথা সাপোজ পি বাই কিউ আছে তাহলে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া ঠিক আছে যোগ ভাগ অ্যান্ডেডেন্ডো অ্যান্ড ডিভিডেন্ডো যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করলে আলটিমেটলি আমাদের উপরে টু এক্স আর নিচে টু ওয়াই আসবে আর এদিকে পি প্লাস কিউ বাই পি মাইনাস কিউ হয় তো টু টু কাটা গেলে এক্স প্লাস ওয়াই পাবো সেই কাজটা এখানে করেছি তাহলে এদিকেও উপরে প্লাস হয়ে যাবে তিপ্পান্ন প্লাস একচল্লিশ বাই তিপ্পান্ন মাইনাস একচল্লিশ তাহলে চুরানব্বই বাই বারো কাটাকাটি করলে সাতচল্লিশ বাই ছয় তাহলে এটা এখান থেকে আমি বলতে পারি এক্স এর মান সাতচল্লিশ এবং ওয়াই এর মান ছয় তাহলে ওয়ান বাই এক্স ইস টু ওয়ান বাই ওয়াই চেয়েছে তাহলে ওয়ান বাই সাতচল্লিশ ইস টু ওয়ান বাই ছয় যেটা মানে আলটিমেটলি উল্টে যাবে রেশিওটা সিক্স ইস টু ফর্টি সেভেন আমার অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ফর্টি দ্য রেশিও অফ বাস অ্যান্ড ট্রেন ফেয়ার্স ফ্রম হাওড়া টু আ সার্টেন প্লেসেস ফোর ইস টু ফাইভ বাস অ্যান্ড ট্রেন ফেয়ার্স ইনক্রিজেস বাই ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি ডিটারমাইন হোয়াট উইল বি দ্য নিউ রেশিও অফ ট্রেন অ্যান্ড বাস ফেয়ার সেম টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স দুটো দিয়ে দিয়েছে রিপিটেড কোয়েশ্চেন্স ওকে সেম টাইপ অফ এর দুটো কোয়েশ্চেন্স তো খুব ইজি যে একটা পারবে সে দুটো পারবে অ্যাজ ইউজুয়াল একশো পাঁচ পার্সেন্ট ইনক্রিজ আর একশো দশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ মানে দশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ আর পাঁচ পার্সেন্ট করে দিলে আলটিমেটলি ফর্টি টু ইস টু ফিফটি ফাইভ পেয়ে যাবো যেটা এর আগে করলাম ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ফর্টি ওয়ান একটা সিম্প্লিফিকেশন দিয়েছে জাস্ট খালি আমাদেরকে স্কোয়ারগুলো জানতে হবে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন তার রুট ওভার করলে পরে আমার আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন কারণ সাতের স্কোয়ার উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশের বর্গমূল সাত তো এইভাবে করে জাস্ট একটা চেন প্রসেসে করতে করে চলেছি ঠিক আছে করতে করতে আলটিমেটলি বিয়োগ হতে হতে যা হয় আলটিমেটলি আমার লাস্টের রুট ওভার জিরো অর্থাৎ জিরো আমার অ্যান্সার আসবে এখানে জাস্ট খালি আমাকে স্কোয়ার রুটগুলো বা স্কোয়ারগুলো মনে রাখতে হবে তো এটা অ্যান্সার তোমরা বুঝতে পারছো কত এটার অ্যান্সার আসবে জিরো ওকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি এটা দেখতে পজ করে নিয়ে ভিডিওটা তোমরা এটা চাইলে দেখে নিতে পারো নোট ডাউন করে নিতে পারো নেক্সট ওয়ান ফর্টি টু ইফ এক্স ইস টু ওয়াই ইস টু জেড দ্যাট ইজ ইকাল টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি দেন ফাইন দ্য ভ্যালু অফ সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড হয়তো লেখাগুলো একটু ঝাপসা তাই আমি মুখে বলে দিচ্ছি সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড বাই এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এর ভ্যালু কত আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে পুট করব এক্স মানে এক ওয়াই মানে দুই এবং জেড মানে তিন ডিরেক্টলি পুট করে দিলে আমি অ্যান্সার পাবো তাহলে সিক্স এক্স এক্স এর ভ্যালু পুট করলাম ছয় একে ছয় ওয়াইয়ের ভ্যালু দুই বসালাম পাঁচ দুয়ের দশ সিমিলারলি ভ্যালুগুলো পুট করলে ক্যালকুলেশন করলে তো আমরা পাচ্ছ বাইশ বাই ছয় কাটাকাটি করলে এগারো বাই তিন ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ফর্টি থ্রি দি লেন্থ ব্রেথ অ্যান্ড হাইট অফ এ রুম আর ফাইভ মিটার্স ফোর মিটার্স অ্যান্ড থ্রি মিটার্স রেসপেক্টিভলি ওকে দ্য রুম হ্যাজ এ ডোর অফ সাইজ টু মিটার্স দ্য রুম হ্যাজ এ ডোর অফ সাইজ টু মিটার and one uh, by 2 meter and 1.2 meters and two windows each having size 1.25 meter into 1.2 meters measure out the area of the four walls of the room excluding the door and windows bola hocche ekta ghor ae ekta room ache je room er moddhe room er height hocche 5 meter tar breadth ba dorgho hocche 5 
तो ये फर्मुलाटा अप्लाई कर टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ कत पाँच ब्रेथ कत प्रस्त कत फोर इंटू हाइट माइनस कर दीची तरह दरजार क्षेत्रफल दुई ब एक दशमिक दुई दरजा एक आयत क्षेत्र तर क्षेत्रफल दैर्घ्य इंटू प्रस्त सीमिलारलि एक जानलार हो क्षेत्रफल इंटू दुटो जान दुई कर दी दो जानलार क्षेत्रफल तो अल्टिमेटली देखो ये कत पाँच आ छः नय नय दून आठ आठ तीन चुवान्न और माइनस टू पॉइंट फोर और यहाँ के तीनटा के गुण कर ले तीन तो यो क्योंकुलेशन कर लेकर एनसार कत फर्टी एट पॉइंट सिक्स ताल से ही चार देवाले क्षेत्रफल जानना दरजा बदे से आठचल्लिस दशमिक छः स्कोयर मीटर ओके नेक्स्ट देखें फर्टी फोर द रेशियो अफ दि लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस अफ अ मैच बक्स इज थ्री इज टू टू इज टू वन एट मैच बक्स आज मैंने सालाय बक्स हो देशलाय बक्स हो तरह जे लेंथ ए थिकनेस ब्रेथ सब ही देवा आज है दैर्घ्य प्रस्त और उच्चता थिकनेस बोलते कतना मोटा थ्री इज टू टू इज टू वन और टोटल सार्फेस एरिया बला आज है चुवाल स्कोयर मीटर सेंटीमिटार तेल मेजार आउट द मैक्सिमाम लेंथ अफ अ मैच स्टिक दैट कैन बी केट उद इन द बक्स ताहले पर से बक्सर मध्य सब बड़ो मापर जो देशलैर का रखा जाए दैर्घ्य कत तेल एक आयत घन एक देशलैर बक्स हम एक आयत घन तो एक आयत घन मध्य सब बड़ो मापे जो द्वंद दंड देशलैर का रखा जाए डायगोनल अर्थात एक कोणा थे शुरू कर एकदम एक कोणा अब दि एक घर हिसाब करो घर को प्रंत एकदम नीचे कोणा थे अपर प्रान ऊपर कोणा अर्थात डायगोनल ये डायगोनल से बेर करते हैं तो डायगोनल फर्मूला हे रूट ओवर लेंथ स्कोयर प्लस ब्रेथ स्कोयर प्लस हाइट स्कोयर दैर्घ्य स्कोयर प्लस प्रस्तुत स्कोयर प्लस उच्चता स्कोयर तो आगे हाँ तीनटे बेर करते हैं दैर्घ्य प्रस्त उच्चता तो अभी तीनटे के धरे नहीं थ्री एक्स टू एक्स और एक्स दैर्घ्य प्रस्त उच्चता के थ्री एक्स टू एक्स और एक्स जी एज्यूम करी तेल के जेहतु देवा टोटाल सार्फेस एरिया टोटाल सार्फेस एरिया मैंने टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्थ प्लस प्रस्थ इंटू उच्चता प्लस दैर्घ्य इंटू उच्चता तेल एक बार थ्री एक्स इंटू टू एक्स एक बार थ्री एक्स इंटू एक्स एक बार टू एक्स इंटू एक्स एगल कर लम सिक्स एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स स्कोयर प्लस थ्री एक्स स्कोयर आल्टिमेटली बस एक्स स्कोयर इज इक्ल टू चुवाल तेल एक्स स्कोयर मान दुई तेल एक्स इज इक्ल टू रुट टू एखे प्लस माइनस रुट टू हार कथा बस माइनस का क्या निल कारण एक्स की एक्स हे लेंथ लेंथ माइनस है ना तई माइनस नेग्लिजिबल और अग्राह्य ओके तो एक्सर भैल्यू रुट टू तेल रेंथ लेंथ कत हो गो लेंथ थ्री एक्स छो थ्री रुट टू ब्रेथ टू रुट टू और हाइट रुट टू तेल डायगोनल हो गो कत रुट ओवर एक्स लेंथ स्कोयर ब्रेथ स्कोयर हाइट स्कोयर रुट ओवर आठाश अर्थात टू रुट सेवेन दुई दुए चार सत्य आठाश अर्थात टू रुट सेवेन सेंटीमिटार हो गो से ही मैच कि बोलो स्टिकर लेंथ जो सब बड़ो रखा जाए एक सौ पैंतालिस नम्बर क्वेश्चन फाइन दि सीम्पलेस्ट व्यल्यू फाइंड दि सीम्पलेस्ट व्यल्यू अफ दिस एक्सप्रेशन सीम्पलेस्ट व्यल्यू तो देखते प्रतिटा एक्सामे एरक एक क्वेश्चन थक तो यहाँ के जो देखो टू माइनस वन ब थ्री के लसगु कर दी तेल पा तीन दून और छय एक बद गए पाँच बै तीन पाँच दुए दस थ तीन बद गए सत बै पाँच नय बत यह करते करते एक हज़ार तीन बै एक हज़ार एक तेल देखो पाँचर साथ पाँच काटा साथे साथ काटा जाए यूम करते करते एक हज़ार एक ठीक आगे टर्मटार साथ काटा जाए तो आल्टिमेटली पड़े थक एक हज़ार तीन और यदि नीचे तीन एक हज़ार तीन बै तीन मान भाग कर ले पुण्य संख्या तीन सौ चौत्रिस पुण्य एक बै तीन हमारे अन्सार चले आसल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर वन फोर्टी सिक्स देर आर थ्री सेवेंटी एट कॉन्स इन ए बक्स कंटेनिंग कॉन्स अफ वन रुपी फिफ्टी पैसे एंड टोटी फाइव पैसे इफ द रेशियोस ऑफ देयर वैल्यूज आर थार्टीन इज टू इलेवन इज टू सेवेन फाइन द नंबर अफ कॉन्स अफ टोटी फाइव पैसे इन द बक्स एट बक्सर मध्य तीन सौ आठा कॉन आज है एक टाक पंचाश पैसा और पचिस पैसा जैसे के मिलिए मोट व्यल्यू तरह जो व्यल्यूर अनुपात तरह जो व्यल्यूर अनुपात अर्थात एक टार कॉनगुलो मिले जो तो टाक हे से पंचाश पैसार कॉनगुलो मिले आल्टिमेटली मानी दाड़ा जो अमाउंट दाड़ा से पचिस पैसागुलो मिले जो अमाउंट दाड़ा से तर अनुपात हे तर इस टू एगारो टू सात एखे दोटो टाइप अफ कोश्चन हमें इर आगे जैसे यो कर रेशियोते आई थिंक रेशियोर जो चैप्टार आज प्लेलिस्टी चेक करते पर शेषर दिखे भिडियो क्वेश्चन दो सल्यूशन तुम्हारा क्योंकि पे जा तो तो दिन हमें जो भिडियोगो कवर कर प्ले लिस्टे चेक कर जरा देखे ता आई थिंक एक्सामगूत बेनिफिट पाच और आगे पा तो नेक्स्ट हमें क्यों करब हमें जी धरे नहीं एक टार कॉन जेहतु ये अनुपात तो हाँ देव आज है तेर इस टू एगारो टू सत तेल धरे नहीं टोटाल व्यल्यू एक टार कॉन मिले टोटाल अमाउंट हो तर एक टाक एगारो टा एगारो यहाँ हे एगारो एक्स टाक और यहाँ सेभन एक्स टाक पचिस पैसागुलो मिले इटे टाकागुलि धरे निल एक टार रुपिर व्यल्यू कत एक एक टार रुपिर व्यल्यू एक टाकाई तेल मोट तेर एक्स टाक व्यल्यू होते गले कतगुलो कॉन है से भाव बेर करब एक दे डिफाइड कर एक टार एक कॉन मान एक टाकाई है 
তাহলে মোট তেরো টাকা তাহলে কতগুলো কয়েন হবে অবভিয়াসলি তেরোটাই তেরো এতগুলো এত টাকা মানে কি এতগুলোই কয়েন দশ টাকা হলে দশটাই কয়েন হতো বুঝতে পারছো তার মানে আলটিমেটলি ভাগ করতে হচ্ছে সিমিলারলি এগারো টাকা তৈরি হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন মিলে তার মানে কতগুলো হতে হবে ডবল হতে হবে অর্থাৎ এগারো এক্সকে হাফ দিয়ে ভাগ করা বা দুই দিয়ে গুণ করে দেওয়া একই ব্যাপার বাইশ এক্স হতে হবে সিমিলারলি পঁচিশ পয়সার কয়েন মিলে সেভেন এক্স টাকা হচ্ছে তার মানেটা কি চার দিয়ে গুণ করে দেখো পঁচিশ পয়সার কয়েন মিলে সাপোজ পাঁচ টাকা হচ্ছে তার মানে কতগুলো পঁচিশ পয়সার কয়েন আছে পাঁচ চারে কুড়িটা সিমিলারলি এখানেও তাই সেভেন এক্স ইন্টু চার হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে ভাগ করা মানে চার দিয়ে গুণ করা আঠাশ এক্স তাহলে এগুলো সব মিলালে এগুলো হলো কয়েনের পরিমাণ টোটাল কতগুলো কয়েন তাহলে এখান থেকে এক্সের ভ্যালু পেলাম আমি সিক্স অর্থাৎ টোটাল এক্সের ভ্যালু যদি সিক্স হয় তাহলে পঁচিশ পয়সার কয়েন কতগুলো পঁচিশ পয়সার কয়েন হচ্ছে আঠাশ এক্সটা তাহলে আঠাশ ইন্টু এক্স মানে ছয় অর্থাৎ একশো আটষট্টিটা হচ্ছে আমার কি পঁচিশ পয়সার কয়েন নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ইন অ্যান এক্সামিনেশন থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এক্সামিনিস ফেল ইন ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন ইংলিশ ইফ টেন পার্সেন্ট অফ দেম ফেল ইন বোথ দ্য সাবজেক্টস দেন ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ অফ দ্য এক্সামিনিস হু পাস ইন বোথ দ্য সাবজেক্টস একটা এক্সাম আছে যেখানে ম্যাথসে কী বলছে ফেল করেছে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফেল করেছে ম্যাথে ম্যাথে এবং ইংলিশে ফেল করেছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড ও দুটো সাবজেক্টে ফেল করেছে টেন পার্সেন্ট তো ভেন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে নেবে দুটো সাবজেক্টে ফেল করেছে টেন পার্সেন্ট আর ম্যাথে ফেল করেছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের অর্থ এই নয় যে তারা ইংরেজি তো ফেল করেনি কেউ হতেই পারে এর মধ্যে কেউ ইংরেজি ফেল করেছে তাহলে শুধুমাত্র ম্যাথে ফেল করেছে কীভাবে বেরোবে এই পঁয়ত্রিশের থেকে এই যে বোথ ফেল করেছে সেটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে সেটা বেরোবে এবার শুধুমাত্র ম্যাথে আর সিমিলারলি এখানে শুধুমাত্র ইংরেজিতে তাহলে আলটিমেটলি ফেল করেছে কতজন পঁচিশ জন শুধু ম্যাথে ইংরেজিতে হচ্ছে শুধু ইংরেজিতে পনেরো জন এবং দুটোতেই ফেল করেছে দশ পার্সেন্ট আর কি তাহলে পঁচিশ আর দশে পঁয়ত্রিশ পাঁচচল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কি আলটিমেটলি ফেলই করেছে তাহলে পাস করেছে কত নিশ্চয়ই পঞ্চাশ পার্সেন্ট একশো থেকে বাদ দিলে তাহলে পাসের হার হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ফর্টি নাইন ইফ দ্য নিউমারেটার অফ এ ফ্র্যাকশন ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য ডিনোমিনেটার ইজ ডিক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট ইট বিকামস সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ওয়ান ফাইন দ্য ফ্র্যাকশন ধরে নিচ্ছি ফ্র্যাকশানটা এক্স বাই ওয়াই নিউমারেটার অর্থাৎ লবকে এক কুড়ি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করা হয়েছে অর্থাৎ একশো কুড়ি পার্সেন্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং হরকে বা ডিনমিনেটারকে টেন পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নাইনটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এর ফলে নতুন যে রেশিও সেটা হচ্ছে ভগ্নাংশ বা ফ্র্যাকশান সেটা সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে গিয়েছে তার আলটিমেটলি পার্সেন্ট পার্সেন্টগুলো কাটা যাবে এক্স বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই পার্টটাই দিকে গেলে পাল্টি খেললো নয় বাই একশো কুড়ি কাটাকাটি করলে চার বাই সাত তাহলে অরিজিনাল ফ্র্যাকশানটা কত সেটা হচ্ছে চার বাই সাত দেখে নিচ্ছি লাস্ট কোয়েশ্চেন ওয়ান ফিফটি হোয়াট আর দি ডিজিটস ইন দ্য ইউনিটস প্লেস অফ অ্যান ইন্টিজার দ্যাট বাই নো মিন্স দ্য স্কোয়ার রুট অফ ইট উইল বি অ্যান ইন্টিজার ভালো করে বুঝতে হবে বলছি কোনো একটা নাম্বার সে যেই নাম্বারই হোক না কেন তার ইউনিট ডিজিটের যে প্লেস যেই নাম্বারই হোক না কেন তার ইউনিট ডিজিটের প্লেসে কোন নাম্বারগুলো থাকবে না ওকে মানে বলছে কোন নাম্বারগুলো থাকবে সরি যে এই ইউনিট ডিজিট প্লেসে কোন নাম্বারটা থাকলো যাকে স্কোয়ার করলে যে যাতে পরে কি এই এটাকে স্কোয়ার করলে কোনো রকমভাবেই কি বলছে এটা একটা ইন্টিজার হবে না এর স্কোয়ার রুট কোনো রকমভাবেই ইন্টিজার হবে না ভালো করে বুঝে নাও দেখুন দেখো চার চারকে যদি বর্গমূল করি এটা একটা এন্টিজার পাচ্ছ ধরে নাও নয় নয়কে যদি বর্গমূল করো একটা এন্টিজার পাচ্ছ সিমিলারলি ধরো ছত্রিশ একেও যদি বর্গমূল করো একটা এন্টিজার ছয় পাচ্ছি তাহলে সেই সংখ্যাগুলো মানে দেখো এর শেষে ছয় আছে আরও আমি আরও বলে দিই দুশো ছাপ্পান্ন ঠিক আছে এটাকে করলে পরও পেয়ে যাচ্ছি আমি ষোলো স্কোয়ার তো সিমিলারলি ঠিক আছে তো এন্টিজার পাচ্ছি কিন্তু এগুলো সবগুলো শেষেই দেখো ছয় আছে নয় আছে চার আছে আরও কিছু কিছু থাকতে পারে এক আছে যদি বর্গমূল করি নয় পাবো লাস্টে এক আছে তাহলে এই এই লাস্টে কোন ডিজিটটা থাকলে পরে তার স্কোয়ার রুট করলে পরে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বা পাবো না ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা পাবো না তাহলে এটা কত সেটা হচ্ছে দুই তিন এবং আট এবং আমি এটা কিভাবে পেলাম দেখো আমি এর আগে বলেছিলাম একের স্কোয়ার মানে এই সংখ্যাটা শেষে একের স্কোয়ার এক হয় দুইয়ের স্কোয়ার চার হয় এইভাবে করে চেক করে দেখো তুমি এমন কোনো না ইউনিট ডিজিট পাবে না যেখানে দুই তিন বা আট আছে তাহলে যখন স্কোয়ার করে পাচ্ছি না তাহলে তার স্কোয়ার রুট করলেও আমি পাবো না তাহলে সিমিলারলি যদি এটা মনে রাখ
কোনো নাম্বারে শেষে যদি দুই তিন আট বা সাত থাকে তাহলে তাদের যদি আমি বর্গমূল করি তাহলে পূর্ণ সংখ্যা পাবো না বর্গমূল হবে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা পাবো না দশমিকে আসতে পারে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার তো আশা করছি এই সলিউশনগুলো থেকে তোমাদের হেল্প হবে দেখতেই পাচ্ছ যারা এই চ্যানেলের রেগুলার ভিউয়ার বেশ বহু প্রথম থেকে এই চ্যানেলের সাথে জুড়ে আছো সব ভিডিওগুলো দেখেছো দেখতে পাবে এর মধ্যে বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন্সই কিন্তু মানে টাইপ পুরোপুরি এক্সাক্ট ডেটা ডেট অফ কোয়েশ্চেন বলবো না কোয়েশ্চেন্সের টাইপ কিন্তু অলরেডি আমি এর আগে সলভ করেছি অনেকবারও বিভিন্ন এক্সামে এবং চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিওজেও তো তারা আই থিঙ্ক এর থেকে কিছু না কিছু বেনিফিট পাচ্ছ এবং তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমাকে তোমরা এর থেকে কতটা বেনিফিট পাচ্ছ এবং অনেকে ফেসবুকে মেসেজ করছো আমি তার থ্রুতে জানতে পারছি এতে তোমার হেল্প হচ্ছে এবং সেই জন্যই আমি আরও পুরো মোটিভেশন পাই এবং ভিডিওগুলো তৈরি তোমাদের জন্য করি তো নেক্সট ভিডিও খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবো আশা করছি সামনে ডাব্লিউ বিসিএস এক্সাম আছে সেখানে তোমরা ভালো রেজাল্ট করবে ভালো নাম্বার পাবে এবং ডাব্লিউ বিসিএস এর কোয়েশ্চেন পেপার হাতে পাওয়ার সাথে সাথে আমি তার সলিউশনটাও একশোটা কোয়েশ্চেনের সলিউশন হয়তো একদিনে সম্ভব হবে না দু তিন চার দিন পাঁচ দিনের মধ্যে আমি সেই সলিউশনগুলো তোমাদেরকে অবভিয়াসলি প্রোভাইড করবো যাতে তোমরা নিজেদের স্কোরগুলোকে জাজ করে নিতে পারো এবং খুব শীঘ্রই আমরা সিএইচএসএল এর এক্সাম প্রিপারেশন ওই চ্যানেলে স্টার্ট করব অর্থাৎ কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের টু থাউজেন্ড নাইনটিনের জন্য আমি যে প্রিপারেশন শুরু করব পিভিএসএস কোয়েশ্চেন পেপার দিয়ে শুরু করব যাতে তোমাদের হেল্প হয় তো নেক্সট ভিডিও খুব শীঘ্রই পাবে তাহলে দিন গুড বাই টেক অলওয়েজ কি প্র্যাকটিসিং